Hello my dears welcome back today's maths class now we are familiar with a lot of things in maths now we know how to count 1 to 5 big and small inside and outside tall and short top and bottom and so many things now we know we also learned the concept of more and less largest number and smallest number and how to arrange small to big today let's see something here look we see flowers how many flowers are here yes we see three flowers look how many petals does this flower have let's count yes it has five petals here we see two flowers how many petals does this leaf has yes three here we see two passion fruits how many leaves are here yes five Here we see three leaves in a group. Again we see five leaves in a group. Look here we see a flower bed and five leaves in a group. Here we see only one rose flower. Here we can see different colored blocks we see green white yellow blue and orange colors let's see how many there are in each one first look at the orange color blocks let's count how many yes we see five orange color blocks are here now count how many green color blocks are here let's count 1 2 3 4 yes we see four green color blocks now let's see how many blue color blocks are here let's count 1 2 3 now let's count how many yellow color blocks are here yes we see one two only two yellow color blocks and at last we see only one white color block look at this pictures here some worksheets for you write the correct number towards each group try to draw different color balls like this and write the number towards each group here some numbers are missing find the missing numbers and write there next let's find out count the pictures and circle the correct numbers try to draw more pictures like this in your notebook and write their number now let's find out who is hiding here match the dots and find the hidden picture All of you try to draw more pictures like this in your notebook. 
പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കളെ എണ്ണി തരംതിരിക്കാനും അവയെ കൂട്ടങ്ങളാക്കുവാനും മറ്റു ഗണിതാശയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു നോക്കുമല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ബൈ